to my channel study with me pcmb nammala enna discuss cheyan povunnada p block elements ana chapter la chemistry la p block elements ana chapter la group 18 elements aanu appo group 18 elements valare important aanu exam point of view la appo namukku start cheyam adhe group 18 la eda ke elements aanu na nokka ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റിയില് ഹീലിയം നീനോൺ ആർഗൻ ക്രിപ്റ്റൺ സിനോൺ ഓർഗനിസം ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റിനുള്ള എലമെൻസ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെയൊക്കെ ഡിഡോ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത സിമ്പിൾസ് ഏതാ നോക്കാം ഇത് ഇവിടെ എച്ച് ഇ ഇലിയം നിയോൺ ഇങ്ങനെ ആർഗൻ എ ജി ക്രിപ്റ്റൺ കെ ആർ സിയോൺ സെഡ് ഇ റാൻഡം ആർ എൻ പിന്നെ ഓർഗനീസ് ഒ ജി സിമ്പിൾസ് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഇത് തന്നെയുള്ള ആൽഫബെറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ആവശ്യം വലിയ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് ഇവിടെ ഹീലിയം ടു ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആർഗൻ ടെൻ പിന്നെ ക്രിപ്റ്റൺ എയ്റ്റീൻ പിന്നെ സോറി ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ക്രിപ്റ്റൺ തേർട്ടി സിക്സ് സിയോൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ റാൻഡം എയ്റ്റി സിക്സ് പിന്നെ അവസാനം ഓർഗനീസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അതിന് ശേഷം പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ എലമെൻസ് അതായത് ഇത്രയുമുള്ള അതായത് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീനുള്ള ഈ എലമെൻസ് ഈ ഏഴ് എലമെൻസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആറെണ്ണമാണ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അത്ര ആവശ്യമില്ല കാരണം കാരണം എന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റിലെ ഈ എലമെൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോബൽ ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം നോബൽ ഗ്യാസസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ഗ്യാസസ് ആ കെമിക്കലി അൺറിയാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഫോർ വെരി ഫ്യൂ കമ്പോണൻസ് ഇത് വളരെ റിയാക്റ്റീവ് അല്ല അൺ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് റിയാക്റ്റിവിറ്റി അത് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് കോമ്പോണൻസ് പുതിയ പുതിയ കോമ്പോണൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതും കുറയുകയില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുതിയ കോമ്പോണൻസ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്യില്ല വളരെ ചെറിയ കോമ്പോണൻസ് ഇത് ഫോം ചെയ്യും ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ നോബൽ ഗ്യാസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇവരുടെ ഒക്കറൻസ് ആണ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഒരുത്തരുടെ ഒക്കറൻസ് നോക്കാം ഒക്കറൻസ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ ഗ്യാസസും നേരത്തെ ഞാൻ എഴുതിയല്ല ആ എല്ലാ ഗ്യാസസും റാൻഡവും പിന്നെ ഓർഗനിക് അതായത് അവസാനം വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് അബഡൻസ് ഇൻ ഡ്രൈ എയർ ഈസ് ഈക്വലൻറ്റ് ടു equivalent to one percentage of volume of volume then percentage of volume adile argon aanu ettom kooladana argon is the major constituent pinne helium neonum chala samayangalile helium neonum chala samayangalile minerals inda roopathilum occur in the form of minerals അതിനുശേഷം ആ മിനറൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുക മിനറൽസ് ഓഫ് എന്ത് ടൈപ്പിൻ്റെ മിന വേറെ മിനറൽസ് അല്ല മിനറൽസ് ഓഫ് റേഡിയോ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഒറിജിൻ 
മിനറൽസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഒറിജിനൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടി സി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഒറിജിൻ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പിച്ച് ബ്ലൈൻഡ് നെക്സ്റ്റ് മോണോസൈ പിന്നെ ക്ലുവിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എന്നതിൻ്റെ ആണ് ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഒറിജിൻ്റെ മിനറൽസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഒറിജിൻ പിന്നെ ഹീലിയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂസ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ ആണ് മെയിൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂസ് ആണ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എന്ന ഫോം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പിന്നെ സിയോണും റാൻഡോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു റാൻഡം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലല്ല കാണപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത എലമെൻസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സിയോണും റേഡനിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് റെയർ ആണ് വളരെ റെയർ ആണ് പിന്നെ റാൻഡം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലല്ല ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞു എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുണ്ടാകുന്നത് അതായത് ബി കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആർ എ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അതാണ് ആർ എ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ഇത് അറ്റോമിക് മാസ് ഗേസ് ആർ എൻ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് മാസ് പറഞ്ഞില്ല മാസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് പിന്നെ പ്ലസ് ഹീലിയം കൂടെ ഉണ്ടാകും ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടു അറ്റോമിക് മാസ് ഫോർ ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് മാസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റാൻഡോം കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓഗനീസ് അതായത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നോബൽ ഗ്യാസ് ഓഗനീസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഗനീസ് ഇറ്റ്സ് ബിൻ സിന്തസിസ്ലി പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ ഇൻ സിന്തസിസ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ കൊളീഷൻ ഓഫ് സി എഫ് സിന്തറ്റിക്കലി ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ കൊളീഷൻ ഓഫ് സി എഫ് ടു ഫോർ ഫോർട്ടി നയൻ നയൻറ്റി സി എ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ സി എഫും സി ക്യാൽഷ്യം സി എ ക്യാൽഷ്യത്തിൻ്റെ സിന്തറ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ടാണ് ഓർഗനീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനും ഇതുപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് ടേംസ് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതുക സി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സി എ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഗീവ്സ് ഓർഗനീസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി പിന്നെ ഇവിടെ അറ്റോമിക് എൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഏ ഒക്കറിയുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഓർഗനീസ് ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആദ്യമേ ഏഴാണത് നമ്മൾ ആറിനത്തെ കുറിച്ചാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇതായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഓർഗനീസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഓർഗനീസ് സിമ്പിൾ ഒ ജി സിമ്പിൾ ഒ ജി ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അറ്റോമിക് മാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാറുള്ളതുകൊണ്ട് അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോറും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആർ എൻ ആർ എൻ എന്താണെന്ന് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ള റാൻഡം ആർ എൻ ഫൈവ് എഫ് എഫിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ ഫൈവ് എഫ് ഫോർട്ടീൻ 
പിന്നെ സിക്സ് ഡി ഡിയുടെ ഏറ്റവും കൂടി ടെൻ സിക്സ് ഡി ടെൻ പിന്നെ ഇവിടെ സെവൻ എസ് ടു സെവൻ ഡി സിക്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ വെരി ഫ്യൂ അമൗണ്ട് ഓഫ് ഓ ജി ഹാസ് ബീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഈസ് സീറോ പോയിൻ്റ് സെവൻ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വലുതായിട്ട് പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വരാൻ മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ എക്സാക്ട് ടെസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് പറയാനില്ല വൈ ആർ ദ എലമെൻസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ നോൺ ആസ് നോബൽ ഗ്യാസസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എലമെൻസ് നോബൽ ഗ്യാസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എലമെൻസ് അതായത് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും അവസാനമായി നിങ്ങൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കണ്ടില്ല ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ വരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാം അവരെല്ലാം ഫുൾ ബാലൻസ് ഷെൽ ഓർബിറ്റൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് ബാലൻസ് ബാലൻസ് ഷെൽ ഓർബിറ്റൽസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചില എലമെൻസുമായിട്ട് അവർ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തു ചില എലമെൻസായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറയാൻ അവർ ഫ്യൂ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതും ചില സെർട്ടൺ കണ്ടീഷൻസിന് മാത്രം കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നോബൽ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വാലൻഷ്യൽ ഓർബിറ്റൽസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫ്യൂ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ഉള്ളി വെരി ഫ്യൂ കോമ്പോണൻസ് അങ്ങനെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസർ നോബൽ ഗ്യാസസ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അനോണൈസേഷൻ എന്തായാലും അറ്റോമിക് റേഡി ഇലക്ട്രോണിക് റേഡി എന്തായാലും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കാം ആദ്യം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് ചില നോബൽ ഗ്യാസസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നോബൽ ഗ്യാസസിൻ്റെ അതിനു ശേഷം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇവരുടെ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഏറ്റവും അവസാനമായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ എസ് ടു എൻ പി സിക്സ് ആണ് ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പക്ഷേ അവിടെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഹീലിയത്തിൻ്റെ കേസിലാണ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എസ് ടു ആണ് അത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിത്തിയം പോലത്തില്ലേ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഹീലിയം വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു ആണ് അവിടെ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ മെനി ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് നോബൽ ഗ്യാസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഇൻ ആക്ടിവേറ്റ് നീറ്റർ അസ്ക്രൈബ് ടു ദ ക്ലോസ്ഡ് ഷെൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നേരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ക്ലോസ്ഡ് ഷെൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് വാൻസ് ഷെൽ ഓർബിറ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ആയിട്ട് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറയാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അത് ആ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ച് ഈ ഗ്യാസസ് അതായത് ഈ നോബൽ ഗ്യാസസ്ക്ക് വളരെ കൂടുതൽ ഹൈ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ആണ് കാണിക്കുന്നത് വെരി ഹൈ വെരി ഹൈ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണ് പിന്നെ അത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ കുറയോ താഴോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഡിഗ്രീസസ് ദൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ അറ്റോമിക് ആസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അറ്റോമിക് സൈസ
അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് അയണൈസേഷൻ എന്തായപ്പോൾ ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് അത് രണ്ടായപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കഴിഞ്ഞു അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞു ഈ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അറ്റോമിക് റേഡിയാണ് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് റേഡിയേൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അറ്റോമിക് റേഡിയ ഇൻക്രീസസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും താഴത്തേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് അറ്റോമിക് റേഡിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ അറ്റോമിക് നമ്പറും കൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അറ്റോമിക് റേഡിയയും ഞാൻ ഇവിടെ അറ്റോ എ ആർ എന്ന് കൊടുക്കണം അറ്റോമിക് റേഡിയ പിന്നെ അറ്റോമിക് നമ്പറിന് എയ്റ്റിന് കൊടുത്തു അറ്റോമിക് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് അറ്റോമിക് റേഡിയയും അറ്റോമിക് നമ്പറും ഗ്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് റേഡിയയുടെ കാര്യവും തീർന്നു പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഇ ജി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണേ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ഈ നോബൽ ഗ്യാസസ് സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ എസ് ടു എൻ പി സിക്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഇല്ല നോ ടെൻഡൻസി ടു അക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർബിറ്റേഴ്സ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇത് അവർക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ലാർജ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലാർജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത് ലാർജ് പോസിറ്റീവ് 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 വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോബൽ ഗ്യാസസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടെൻഡൻസി ടു അക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാർജ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റിംഗ് എലമെൻസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ നോബൽ ഗ്യാസസ് എല്ലാം മോണോ അറ്റോമിക് ആണ് മോണോ അറ്റോമിക് പിന്നെ അവർ കളാലസ് ആണ് ഓഡാലസ് ആണ് പിന്നെ ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ മോണോ അറ്റോമിക് കളാലസ് ഓഡാലസ് പിന്നെ ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു പോയിൻറ്റ് സ്പെയർലി സോളിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ സ്പെയർലി ചെറുതായിട്ട് വാട്ടർ സോലിബിൾ ആകും പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദേ ഹാവ് വെരി ലോ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് വളരെ ചെറുതാണ് മെൽറ്റിങ്ങും ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും ഉള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബിക്കോസ് ദ ഓൺലി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻറ്റർ അറ്റോമിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ദീസ് അലവൻസ് ഈസ് വീക്ക് ഡിസ്പോഷൻ ഫോഴ്സ് അതായത് ഈ എലമെൻസ് അതായത് ഈ നോബൽ ഗ്യാസസിലുള്ള ആ എലമെൻസ് ഇങ്ങനെ ഗ്യാസസ് വെരി ലോ മെൽറ്റിങ്ങും വെരി ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ പിന്നെ അറ്റോമിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒള്ളി വീക്ക് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സിന് മറ്റൊരു പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ഇയർ 
വിത്ത് ഡിസ്പോഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്തായാലും ഈ വീക്കും പിന്നെ ഫോഴ്സിൻ്റെ പേരും വേണം പിന്നെ ഇൻ്റർ ഇൻ്ററക്ടോമിക് ഇൻ്ററാക്ഷൻ അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വീക്ക് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ഡിസ്പോഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒള്ളി ഇൻ്ററക്ടോമിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈസ് വീക്ക് ഡിസ്പോഷൻ ഫോഴ്സസ് പിന്നെ ഹീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചാലോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചാൽ ഹീലിയ മെൽറ്റ് ചെയ്യും ഹീലിയത്തിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിയ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു കെൽവിൻ വെച്ചാൽ ഹീലിയ മെൽറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് അത്രയാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് നോബൽ ഗ്യാസസ് ഹാവ് വെരി ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് വൈ നോബൽ ഗ്യാസസ് മോണോ അറ്റോമിക് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻ്ററക്ടോമിക് ഫോഴ്സ് കാണില്ല ഇൻ്ററക്ടോമിക് ഫോഴ്സ് അത്ര കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ വളരെ ചെറുതായി ഇൻ്ററക്ടോമിക് ഫോഴ്സസ് എക്സെപ്റ്റ് വീക്ക് ഡിസ്പോഷൻ ഫോഴ്സ് മോണോ അറ്റോമിക് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർ അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാണില്ല പിന്നെ എക്സെപ്റ്റ് വീക്ക് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ലണ്ടൻ സോറി വീക്ക് ഡിസ്പോഷൻ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വളരെ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചാലും അത് ലിക്വിഫൈ ആയി പോകും ലിക്വിഡ് ആയി മാറും അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വളരെ ലോ ബോയിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുന്നത് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് ഈ ലോ മെൽറ്റിങ് ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും കാണണം പിന്നെ വീക്ക് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ആ ഒരു ഇതാ പുറത്ത് വെച്ചേക്കണം നെക്സ്റ്റ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കുറച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ജനറലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാം തട്ടാണ് ഈ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ ജനറലി ലെസ് റിയാ ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് പിന്നെ ഇനോട്ട്നെസ് ദർ ഇനോട്ട്നെസ് ടു കെമിക്കൽ റിയാക്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ബ്യൂട്ടഡ് ടു രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് അത് അതുപോലെ പഠിക്കണം അവരുടെ ഇനോട്ട്നെസ് ടു കെമിക്കൽ റിയാക്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ബ്യൂട്ട് to the following reasons ah rendu reasons first reason the noble gas except helium 1s2 the noble gases except helium have completely filled ns2 np6 electronic configuration in their valence shell helium the noise baaki ella noble gases thum completely filled the electronic configuration valence shell ange complete aayittulla ns2 np6 aagala electronic configuration undu സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് ഹൈ അയോണൈസേഷൻ എൻ്റാൽപ്പി ആൻഡ് മോർ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻ്റാൽപ്പി വളരെ ഹൈ അയോണൈസേഷൻ എൻ്റാൽപ്പിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്തത് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ഗെയിൻ എൻ്റാൽപ്പി അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പിന്നെ അതിന് ശേഷം പല സയൻറ്റിസ്റ്റും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് നോബൽ ഗ്യാസസിന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ കോമ്പൗണ്ട്സൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അറിയാനായിട്ട് പക്ഷേ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ ഫെയിലാണ് ചെയ്തു കുറേ പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് അതായത് നോബൽ ഗ്യാസസിൻ്റെ റിയാക്റ്റിവിറ്റി അതൊക്കെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് പക്ഷേ എല്ലാം ഇവിടെ ഫെയിലായിപ്പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ശേഷം ബൈ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് നീ ബാക്ലറ്റ് ബാക്ലറ്റ് അറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ ഈ നോബൽ ഗ്യാസസിൻ്റെ റിയാക്റ്റീവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം അദ്ദേഹം ഒരു റെഡ് കോമ്പൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു റെഡ് കോമ്പൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് കോമ്പൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ കഴിയും ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ മോളിക്കൽ ഒ ടു പോസിറ്റീവ് പിന്നെ പി ടി എഫ് സിക്സ് മൈനസ് അങ്ങനെ ഒരു റെഡ് കോമ്പൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒ ടു പ്ലസ് പി ടി എഫ് സിക്സ് മൈനസ് അതിനുശേഷം 
അതിൻ്റെ എന്താൽപ്പി നോക്കി എന്താൽപ്പി ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എന്താ സോറി ഇതിൻ്റെ എന്താൽപ്പി അല്ല എന്താൽപ്പി ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഓക്സിജൻ നോക്കി എന്താൽപ്പി ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഓക്സിജൻ കിട്ടിയത് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ സോറി കെൽവിൻ മോൾ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് കെ യൂണിവേഴ്സ് ആയിരുന്നു മോൾ മോളിക്കുലർ ഓക്സിജൻ്റെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം കെ ജി കിലോ ജൂൾ മോൾ യൂണിവേഴ്സ് ആണ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കിലോ ജൂൾ മോൾ യൂണിവേഴ്സ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ഈ സിയോണിൻ്റെ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് വൺ തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി കിലോ ജൂൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ഓക്സിജൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് സിയോണിനെ വെച്ചാൽ കാരണം അവിടെ അത്ര വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അതും അദ്ദേഹം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഈ സെയിം കോമ്പോണ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളായി മറ്റൊരു സെയിം റെഡ് കളർ കോമ്പോണ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം മറ്റൊരു റെഡ് കളർ കോമ്പോണ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷം അപ്പോൾ സി പോസിറ്റീവ് പി ടി എഫ് സിക്സ് മൈനസ് സെയിം ഫോർമുലയിൽ തന്നെ വന്നു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എന്താൽപ്പി എന്താൽപ്പി ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഓക്സിജൻ എന്താൽപ്പി ഓഫ് സിയോണും ഓൾമോസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരുന്നു ഇനി അഞ്ചിന് വ്യത്യാസം മാത്രമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നോക്കിയത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഈ ഡിസ്കവറിക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സിയോൺ കോമ്പോണൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതെല്ലാം മിക്കവാറുള്ളത് ഫ്ലോറിനും ഓക്സിജനും വെച്ചിട്ടായിരുന്നു സിന്തസൈസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സിയോൺ കോമ്പോണൻസ് അതിന് ശേഷം പ്രിപ്പയറായി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സിയോൺ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ക്രിപ്റ്റനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റന് ആകെ വളരെ കുറച്ച് കോമ്പോണൻസേ ഉള്ളൂ ഫ്യൂർ കോമ്പോണൻസേ ഉള്ളൂ അതിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പോണാണ് അത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടോ ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ളൂ കെ ആർ കെ ആർ എഫ് ടു ഈ സിയോണും ഡൈ ഫ്ലോറൈഡും ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് അതിനെ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ റാൻഡം ആർ എൻ ഫോർമുല അതിൻ്റെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത കോമ്പോണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ ഫോർമുല പോലെ ഈസിയാണ് ആർ എൻ പിന്നെ എഫ് ടു എല്ലാത്തിനും ഫോറിനുണ്ട് പിന്നെ ആ കോമ്പോൺ ഏതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എം കോമ്പൗണ്ട് അല്ല എലമെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ക്രിപ്റ്റൺ ട്രിയോൺ അങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആർ എൻ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ട്രാൻസ് ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ആർഗൺ നിയോ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രൂ കോമ്പോണൻസും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അറിയില്ല നമ്മൾ ആർഗനും നിയോണും ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രൂ കോമ്പോണൻസും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അതിന് ശേഷം സിയോണിൻ്റെ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് പിന്നെ വരയ്ക്കാനുള്ളത് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാനുള്ളത് അതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ ക്രിപ്റ്റനും പിന്നെ റിയോണിൻ്റെ കോമ ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഡിസ്കഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഈ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എലമെൻസിൽ ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ അവസാനം നോക്കുന്നതിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എലമെൻസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹീലിയം ഒരു നോൺ ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ ഗ്യാസാണ് അതുപോലെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഗ്യാസാണ് നോൺ ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഗ്യാസാണ് യൂസസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റ് ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബലൂൺസ് മെട്രോളജിക്കൽ ഒബ്സർവേഷനായിട്ട് ബലൂൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഹീലിയം ഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാതെ തന്നെ ഗ്യാസ് കൂളർ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ലിക്വിഡ് ഹീയർ ഹീലിയം അത് ക്രയോജനിക് ഏജൻസ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പല എക്സ്പെരിമെൻസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രയോജനിക് ഏജൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അതിന്
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മോഡേൺ ലൈഫിൽ മോഡേൺ എം എം ആർ ഐ മോഡേൺ എം ആർ ഐ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസ് എം ആർ ഐക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ മോഡേൺ എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ പിന്നെ എം ആർ ഐയുടെ ഫുൾ ഫോം മാഗ്നറ്റിക് റെസനസ് ഇമേജ് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ശേഷം പിന്നെ അവസാനം ഒരു യൂസും കൂടെ ഉണ്ട് ആ യൂസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഹീലിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹീലിയം ഇസ് യൂസ് ആസ് എ ഡയലേറ്റ് ഫോർ ഓക്സിജൻ ഇൻ മോഡേൺ ഡ്രൈവിങ് അപ്പാരറ്റസ് അതിന് കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഹീലിയം ഇസ് യൂസ് ആസ് എ ഡൈലിയേറ്റ് ഫോർ ഓക്സിജൻ ഇൻ മോഡേൺ ഡ്രൈവിങ് അപ്പാരറ്റസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വെരി ലോ സോളിബിലിറ്റി ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൽ ലോ സോളിബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ന്യൂണിൻ്റെ യൂസസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ന്യൂൺ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂ ഫ്ലൂറിസൻ ബൾബ്സിൽ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേക്ക് പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ സിയോൺ ബൾബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻസിലും പിന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സിയോണിൻ്റെ ബൾബ്സ് അതിനുശേഷം ആർഗനിലേക്ക് വരികയാണ് ആർഗൻ്റെ മെയിൻ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നോട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെറ്റ ലിക്കർ പ്രോസസ്സ് നടത്താനായിട്ടുള്ള ഇന്നോട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇന്നോട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെറ്റബോളിക്കൽ പ്രോസസ്സ് നടത്താനായിട്ടുള്ള ഇന്നോട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂസ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ലബ് എയർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ലബോറട്ടറികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സിയോൺ ക്രിപ്റ്റനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു പറയാനായിട്ടുള്ള അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ലൈറ്റ് ബൾബ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില സ്പെഷ്യൽ കാര്യ പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് ബൾബ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഓർഗനീസ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മില്ലി സെക് ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഫുൾ കെമിസ്ട്രി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ യൂസസ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ആദ്യം തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ട് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എലമെൻസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ട് നോക്കി ഒക്കാൻസ് നോക്കി പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗ്രേഷൻ നോക്കി അയണൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അറ്റോമിക് റേഡിയോ നോക്കി ഇലക്ട്രോൺ ഗേഡിയ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ യൂസസും ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് ക്വേഷൻസും നോക്കി അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്തത് ഈ പാട്ടിൽ അതായത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റിൻ എല്ലാം എലമെൻസിൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ സിയോണിൻ്റെ കേസ് അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സിയോൺ ഫ്ലോറൈഡ് കോമ്പൗണ്ട്സും സിയോൺ ഓക്സിജൻ കോമ്പൗണ്ട്സും പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കേസസ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹെഡിങ്ങായിട്ട് വരാനില്ല പക്ഷേ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകളാണ് അതൊക്കെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യ